O espaço de programação que se segue é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. União Democrática Popular A UDP, face à convocação das eleições presidenciais e à crise do Golfo, decidiu convidar a pronunciarem-se personagens da candidatura presidencial, a coragem de ser solidário e o próprio candidato. José Carlos Gonzalez, escritor. Não há política sem cultura. Quem é o muro de Berlim, não vamos deixar construir o muro de Sagres. Margarida Morgado, socióloga. Bui apoiante do Lourdes Pintacilco. Volta a ser imperioso apoiar uma candidatura. Esta. Joaquim Piló, presidente do Sindicato dos Pescadores. Espero que ele possa ajudar a resolver o problema da poluição. Há anos atrás as pessoas conheciam o peixe fresco e o peixe congelado. Infelizmente hoje há o peixe morto, mesmo antes de ser pescado. Vladimir José Roclaia, advogado. Por consta especialmente o programa desta candidatura. Pugnar pelo imperativo constitucional, temos uma justiça rápida, eficaz, economicamente acessível a todas as pessoas singulares ou coletivas, decidi apoiá-la. Ramiro Barreiros, médico. Foi um privilégio conhecê-lo, jovem ainda, e ouvi-lo defender ideias que apontam para uma sociedade mais justa. É de muito antes de 25 de Abril a sua coragem de ser solidário. Mariana Aiveca da direção do Sindicato da Função Pública de Setúbal. Antes só entravam para o Estado os que assinassem uma declaração de repúdio por ideias diferentes das deles. Penso que esse tempo não voltará, mas mais vale prevenir. José Pereira Pinto, militar de Abril, do Conselho de Estado em 74-75. Pelo programa digno e solidário que apresenta, apoio esta candidatura. Ismael Sanches, professor. Conheci em circunstâncias dramáticas alvo da perseguição da PIDE Três dias refugiado na igreja de São Vicente de Fora, prosseguiu a luta. Graças a Deus. Major Cruz Oliveira, membro do segundo e terceiro governos provisórios, mandatário nacional da candidatura. Numa sociedade dominada pelos valores do individualismo, da competição e pelo culto do dinheiro, é preciso dar força à coragem de ser solidário. Como mandatário nacional, tenho o grato prazer de apresentar o candidato por nós escolhido, Carlos Marques. A coragem de ser solidário. Carlos Marques. Condenamos a invasão do Kuwait pelo Iraque. E condenamos igualmente o aproveitamento dos Estados Unidos da América que tentam impor o seu controle sob a produção de petróleo do Médio Oriente, correndo o risco de arrastar o mundo para uma guerra destruidora. Somos contra a ideia de que há invasões boas e invasões más. Defendemos o princípio da soberania das nações em que assenta a Organização das Nações Unidas. Por isso, defendemos o cumprimento das resoluções da ONU, da saída do Iraque do Kuwait, mas também da saída de Indonésia de Timor e de Israel dos territórios palestinianos. E os portugueses não esqueceram os sofrimentos da guerra colonial. Por isso, a nossa Constituição, no seu artigo 7º, obriga Portugal a reger-se pela solução pacífica dos conflitos internacionais. A Constituição é ainda mais clara, no seu artigo 138, onde afirma que Portugal só pode envolver-se em situações de guerra em caso de agressão efetiva ou iminente ao nosso país. Portugal, os portugueses e, sobretudo, os jovens, não podem ser carne de canhão para interesses estranhos ou estrangeiros. Sim. Mas porquê é que se candidata? É candidato porque o um conjunto de cidadãos uh, deste país, uh, nomeadamente personalidades de vários setores políticos, até de várias filiações partidárias, acharam que era muito importante uh, surgir uma candidatura de valores novos, o valor da solidariedade, e nomeadamente para haver um Presidente da República que cumpra e faça cumprir a Constituição. Não é? Mas porque acha isso... que a Constituição não está a ser cumprida? Uh, eu acho que há partes da Constituição que estão a ser cumpridas, evidentemente. Agora, o seu conteúdo global, nomeadamente no que diz respeito aos direitos, o direito ao trabalho, ao ensino, à educação, à habitação, e principalmente no que diz respeito à democracia, uma democracia descentralizada e participada pelos cidadãos, essa não está a ser cumprida nesse seu conteúdo global. Ou seja, há partes importantes da Constituição que estão a ser metidas na gaveta. Mas acha porque... que não há democracia em Portugal? Uh, há, há democracia em Portugal, evidentemente, só que é evidente que é uma democracia que nós vemos cada dia mais centralizada, um Estado que mais centralizado e centralizador, ou seja, uma democracia que podemos dizer que está cada dia mais atafolhada de cavacos. 
Muito obrigado. Desculpa. Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. O Presidente da República aceitava o envolvimento das Forças Armadas Portuguesas no Golfo? Obviamente que não. Obrigado. Não. Então, já assinou. Eu já assinei e agora ando a recolher assinaturas para eu poder ser candidato. Associação Nacional dos Industriais de Recalchutagem de Pneus. Como em todos os países do mundo, economize com segurança e confiança. Utilize pneus recalchutados para poupar energia e o meio ambiente. Esta é a mensagem da ANIRP, Associação Nacional dos Industriais de Recalchutagem de Pneus. O espaço da programação anterior foi da exclusiva responsabilidade dos utentes.